Firefighters in Peshawar on Sunday finally brought a fire under control that destroyed a factory, after battling the flames for more than 20 hours. According to local media, the fire broke out overnight due to a short circuit in the facility that produces tissues and diapers. The operation involved 20 vehicles and over 100 personnel from multiple districts. There were no reports of injuries or victims but locals said that more than 1,000 employees that make their living from the factory will be affected. Authorities said that an inquiry into the incident has been opened. The fire was fueled by chemical products used in the factory, local media reported. موجود <laughs> Rescue موجود دے بندولے نشی پوش ڈیر زیادہ کوشش پیو کو کور تا چانت نش نہ مر کیو گا جانی نقصان پکے نہیں شبے کو مالی نقصان پکے ڈیر زیادہ شو دیا دے تیم پرو دیکھو دی بل گلاس کو دا بوٹ شو پرو تا وہ کارخانہ دا پوش نقصان پکے ڈیر زیادہ شو کو اور لگ ان کا امکانات ہم نش تشیدا پس طریقے ما دے مر کی Israel's military released on Saturday footage of troops locating and destroying an strategic Hezbollah underground facility in southern Lebanon. The IDF said that the facility was over 1.5 kilometers long and stored equipment that enabled hundreds of militants to stay inside for extended periods of time. Israel has said it will continue to strike Hezbollah until it is safe for Israeli citizens displaced from their homes near the Lebanon border to return. Hezbollah has vowed to keep firing rockets into Israel until there is a ceasefire in Gaza. The health ministry in Beirut says the total toll over the past year is over 2,600 killed and 12,200 wounded. עוד קילומטר, עוד קילומטר בתצורה הזאת. של בירי יציאה, מצד אחד אפשר לראות. של מתחמים, כמו שראינו מתחמי לינה גדולים עם מיטות ומזרונים. מזרונים, מיטות, עם תחמושת ביחד, מזגנים, ציוד לחימה, תירס, מרים. עוד 
מלא 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 דברים, אפשר גם לראות פה המון אמל"ח. רובי צלפים, עשרות רבות של תחמושות, אם לא מאות, מטענים, מערכות יזימה. המטרה של המערכת התת-קרקעית הזאת, ובייחוד המתחמי שהייה האלה, היא בעצם אותם פעילים של חיזבאללה, של רדואן, להגיע מהכפרים הסמוכים, או מהכפר הזה, כאזרחים רגילים, על פניו, לבושים בבגדים אזרחיים, נכנסים למנהרה הזאת, למערכת התת-קרקעית הזאת, עולים פה על ציוד לחימה, על וסטים, נשקים קלים, נשקים כבדים, מקלעים, תחמושת, המנשאים שלהם, וברגע הפקודה יוצאים מהתקפה למדינת ישראל. זאת מערכת שהם בנו מעל 15 שנים, ועכשיו אנחנו פה, ואנחנו נשמיד את המנהרה הזאת. Thank <laughs> you.